ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நூஹாஸ் ஃபேமிலி இன்னைக்கு பூண்டு குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் எப்பெல்லாம் வீடியோ போடணுமோ அப்போல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் குழம்பு செய்ய தேவையான பொருட்கள் தக்காளி நாலு வெங்காயம் ரெண்டு பூண்டு நூறு கிராம் அது மூணுத்தையும் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி எடுத்துருக்கேன் கொத்தமல்லி கருவாப்பிலை கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் புளியும் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் தேவையான அளவு மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் உப்பு எடுத்திருக்கேன் பெருங்காய தூள் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் வெந்தயம் வெள்ளம் கொஞ்சம் எடுத்து வாங்க பூண்டு குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி அதில் ஒரு பேனை வைக்கணும் தேவையான அளவு ஆயில் ஊற்றுறோம் ஆயில் நல்லா சூடாகிட்ட அப்புறம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டு நல்லா தாளிக்கிறோம் தாளிச்சப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சோம் இல்லையா வெந்தயம் அதில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுரும் நல்லா கலக்கிட்டு அது பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் நம்ம ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்ச பூண்டை அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஃபுல்லாக கலக்கி விட்டு பூண்டு பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் அப்புறம் கறிவேப்பில் லீவ்ஸ் எடுத்து அதில் போட்டு மறுபடியும் கலக்கி விட்டுரும் அடுத்து கட் பண்ணி வச்ச வெங்காயத்தை அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அடுத்து நம்ம கட் பண்ணி வச்ச தக்காளிய அதோட போட்டு மிக்ஸ் பண்றோம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டே இருக்கும் தக்காளி நல்லா வெந்துட்டு இருக்கும் போது கூடவே மிளகாய் தூள் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் பெருங்காய தூள் கொஞ்சம் தனியா தூள் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் கொஞ்சம் நேரம் தக்காளி வேகட்டும் நம்ம பேனை மூடி வச்சிடலாம் மறுபடியும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விட்டுரும் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த புளியை கரைச்சி அதோடைய தண்ணி மட்டும் அதில் போடுறோம் போட்டு மறுபடியும் நல்லா கலக்கி விட்டுரும் கலக்கி விட்ட அப்புறம் தேவையான அளவு வாட்டர் போட்டு மறுபடியும் அந்த பேனை மூடி வச்சிடலாம் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு அது கூடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்ச வெல் வெள்ளத்தை அதில் போட்டு நல்லா கலக்கி விடலாம் மேலே கொஞ்சம் மல்லித்தலையை தூவ விடலாம் மல்லி இலையை போட்டு நல்லா கலக்கி விடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட தேவையான பூண்டு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம பூண்டு உணவில் சேர்த்திக்கிறதுனால ரத்தத்தோட அளவு அதிகரிக்கும் கொலஸ்ட்ரால் குறையும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சி